നമസ്കാരം ഏവർക്കും മിഷൻ എൻ എം എസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന വസ്തുതകളാണ് ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കണാദ മുനി എന്ന തത്വചിന്തകൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവതും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടുള്ളത് പരമാണു എന്ന അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് പരമാണു എന്ന സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് എന്നായിരുന്നു തത്വചിന്താപരമായ ഈ ആശയത്തിന് ശാസ്ത്രീയമായ പിൻബലം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് ഇത് തള്ളപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് മാസ് സംരക്ഷണ നിയമം രാസപ്രവർത്തന വേളയിൽ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ മാസ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയോ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് മാസ് സംരക്ഷണ നിയമം ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേയേറെ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എല്ലാ ദ്രവ്യങ്ങളും ഓൾ മാറ്റേഴ്സ് എല്ലാ ദ്രവ്യങ്ങളും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആറ്റം എന്ന ചെറു കണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണമാണ് ആറ്റം ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഒരേ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്വഭാവത്തിലും ഗുണത്തിലും മാസിലും സാമ്യത കാണിക്കുമെന്നും വ്യത്യസ്ത മൂലങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്വഭാവത്തിലും ഗുണത്തിലും മാസിലും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം നിർവചിച്ചു അതിനുശേഷം ജെ ജെ തോംസൺ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വളരെ കുറഞ്ഞ മാസുള്ളതും നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ളതുമായ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു കണത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി ഇതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ജെ ജെ തോംസൺ ആവിഷ്കരിച്ച ആറ്റം മാതൃക പ്ലം പുഡിങ് മാതൃക എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി റൂദർ ഫോഡ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ആറ്റത്തിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു കണത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി ഇതിനെ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് വിളിച്ചു പ്രോട്ടോണിന് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസിന് തുല്യമായ മാസുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം നിർവചിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റത്തിലെ മാസിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും ആറ്റത്തിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നിർവചിക്കുകയും ഇതിനെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പേര് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു റൂദർ ഫോർഡ് മുന്നോട്ട് വച്ച ആശയങ്ങൾ ഇവയാണ് ആറ്റത്തിന് ഒരു കേന്ദ്രഭാഗമുണ്ട് ഇതിനെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആറ്റത്തിൻ്റെ വലുപ്പമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വലുപ്പം വളരെ കുറവാണ് ആറ്റത്തിനകത്തെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങളായ പ്രോട്ടോണുകൾ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ വൃത്തപാതയിൽ വലയം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവയാണ് റൂദർ ഫോർഡ് നൽകിയ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ നീൽസ് ബോറിൻ്റെ ആറ്റം മാതൃക ഇന്ന് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നതും നീൽസ് ബോറിൻ്റെ ബോർ ആറ്റം മാതൃകയാണ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കണം നീൽസ് ബോർ ആവിഷ്കരിച്ച ആറ്റം മാതൃക പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ വലയം വെക്കുന്നത് നിശ്ചിത പാതയിലാണ് ഈ പാതകളെ ഷെല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ വലയം വെക്കുന്ന ആ പാതയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓർബിറ്റ് ഇനി ഓരോ ഷെല്ലുകളിലുമുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് നിശ്ചിത ഊർജം ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഷെല്ലുകളെ ഊർജ നിലകൾ എനർജി ലെവൽസ് എന്നും പറയുന്നു ഓരോ ഷെല്ലുകളിലും ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന കാലത്തോളം അവയുടെ 
ഊർജം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും അകലം തോറും ഷെല്ലുകൾക്ക് ഊർജം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും അകലം തോറും ഷെല്ലുകളെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ നമ്പർ ചെയ്യാം അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഷെല്ല് നമ്പർ ഒന്ന് അടുത്തത് രണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിനെ കെ ഷെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത ഷെല്ലുകളെ എൽ ഷെൽ എം ഷെൽ എൻ ഷെൽ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പേരുകൾ നൽകാവുന്നതാണ് ഇനി ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആറ്റത്തിനകത്ത് ചാർജില്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു കണത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി ഇതാണ് ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോണിന് പ്രോട്ടോണിനേക്കാളും മാസ് കൂടുതലാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതോടുകൂടെ ആറ്റത്തിനകത്ത് മൂന്ന് കണങ്ങൾ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിളാണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം ഇവയെ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ മൗലിക കണങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ചാർജില്ലാത്ത ന്യൂട്രോൺ ഇവയെ ആറ്റത്തിൻ്റെ മൗലിക കണങ്ങൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആറ്റത്തിനകത്തെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം തുല്യമായതുകൊണ്ട് ആറ്റം വൈദ്യപരമായി ന്യൂട്രലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉദാസീനമാണ് എന്ന് പറയാം ആറ്റം വൈദ്യപരമായി ഉദാസീനമാണെങ്കിൽ പോലും അതായത് ന്യൂട്രൽ ആണെങ്കിൽ പോലും രണ്ട് വസ്തുക്കൾ പരസ്പരം കൂട്ടിവരസുമ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് ആറ്റം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ കൈമാറ്റം നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന കണമാണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന പാർട്ടിക്കിളാണ് ഇവിടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രാസപ്രവർത്തന വേളയിലും ഇലക്ട്രോണുകളാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഒരവസരത്തിലും ഒരു ആറ്റത്തിനകത്തെ പ്രോട്ടോണുകൾക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നതിനാൽ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം ആറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നതാണ് അതായത് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് ആ ആറ്റം എന്താണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇനി ആറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സാങ്കേതിക പദങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തതാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ ഇത് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സെഡ് എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് അതായത് ഒരാട്ടത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ രണ്ടാമത്തത് മാസ് നമ്പർ ഒരു ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും ആകെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് മാസ് നമ്പർ ഇതിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് ഒരു ആറ്റത്തിലെ മാസ് നമ്പറും അറ്റോമിക നമ്പറും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടെത്താം അതായത് ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എൻ സമം മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക നമ്പർ അതായത് എൻ സമം എ മൈനസ് സെഡ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ വിന്യസിക്കപ്പെടുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഷെല്ലുകളിലും ലഭിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് ഈ സൂത്രവാക്യം ഓർത്തുവെക്കാം അതായത് ഓരോ ഷെല്ലുകളിലും ലഭിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്നത് ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ എൻ എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഷെല്ലുകളുടെ ക്രമ നമ്പറാണ് ഉദാഹരണമായി കെ എന്ന ഷെല്ലിൻ്റെ ക്രമ നമ്പർ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ടു ഇൻറ്റു എൻ സമം ഒന്നായതുകൊണ്ട് ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ടു 
അപ്പോൾ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആകെ ഇലക്ട്രോഡ് എണ്ണം രണ്ടാണ് അതുപോലെ എൽ ഷെല്ലിൽ എൻ സമം രണ്ടായതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സ്ക്വയർ അതായത് എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇതുപോലെ എം ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും എൻ ഷെല്ലിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുമാണ് ഉൾക്ക